这么晚了，喝这么多酒，太不注意安全了。张北，我是不是在做梦啊？我还以为我再也见不到你了。趁现在就离开丰田，应该还来得及。谢谢你的好意，可我不怕他们。小林春瑶马上就来了，你自己小心点。上次刺杀失败以后，他就一直没露面，现在终于出现了。然后呢？然后我就把他放走了，让陈岩顶事儿去了。张北啊，翻身还是小心点儿，不能鲁莽行事。这日本人有一个算一个，一个都别想活着离开中国。我在附近还有一个住处，还算僻静吧。嗯，两晚上再走。那你呢？放心吧。
回来了，啊，刚把铁哥安顿好。你那边怎么样了？啊，小林春芽的藏身地都在附近，我都标记出来了。画的还挺仔细的。芳芳呢？他不是跟你在一起吗？没在家里啊。
坏人吗？那你要相信姐姐。你告诉我，你的家人在哪儿？姐姐啊，帮你去找。那，哎，那你的名字叫什么？叫花花呀，那你为什么不直接告诉姐姐啊？还是你不想说呀？你不会说话呀？可怜的孩子，别害怕，姐姐啊，不会让你有事的。来了，来了。消息，走吧。你铁克到现在还没有他的消息，不过呢，我们的侦查员已经打听到了，这日本人还没有抓到他的消息。没有抓到就没事，铁哥那么大本事，肯定不会有事的。但愿吧，你们知道吗？看来能得到这么多药品呢，多亏同志们了啊！铁哥的功劳最大。对了，杨书记、嗯，这次封锁有没说多长时间？我想带着同志们出去找找铁哥。这个时候呢，大家千万不能轻举妄动啊！具体戒严多长时间，这个我们谁也没有清楚。不过，如果再继续下去的话，整个奉天都会瘫痪，经济会受到影响。抗联的同志们一直在坚持，他们的处境比我们更危险啊！行，那咱们就一起坚持。对，坚持就是胜利啊！<笑>这么半天不开门，皇军要挡过劫了。皇军，我说过了，我不劫日本人的。干咱们这行的，只有客人挑你，没有你挑客人的，你懂不懂？我说过了，我绝对不会劫日本人的。哼哼哼，花儿啊，这可由不得你，我走。放开我，不劫日本人，你放开我，不劫日本人的，走，放开，走。最近は中国人の反応はどうですか？長官報告。先ほど二つ衝突があって、事件の関係者は全部我が国に射殺した。射撃した？やつら武器持った？ないんだ。そうか。わかった。今度慌てて射撃ではなく、容疑者を逮捕して。俺は対象しろ。覚えて。続けて警備を強化しろ。はい。みんな、ここまさ、第二本帝国は必ず君らを覚えてます。はい。
以他的脚程，咱们能找的区域全都找过了呀。不对，一定有什么地方我们还没有去过。花花，你到底在哪儿啊？你到底去哪儿了呀？伟哥，确实有一个地方没去过。什么地方？因为我妓妓院。伟哥，你现在不能去。妓院的罪名就是辅导警察署。而且旁边有一个军营，妓院里肯定会有日本兵。而且现在主要的街道上一定都会有便衣和警察在守着。现在正是宵禁，你要去会很危险的。而且，就算去了，花花也未必在啊。我管不了那么多，只要他有可能在那儿出现，我就一定要去。你在家里等着，如果花花走回来，还有个人照应。来找人的呢，还是来找乐子？你这是不是有个聋哑女孩？你怎么知道的？蚂蚱！我说，我说，大师兄弟，咱可是往日无冤，今日无仇。我说，快，告诉我孩子在哪。我说你可千万别再欠了！我说，如果你要是肯骗我，我现在就崩了。我不敢，绝对不敢。带我去。你这把枪，我说。哎，这这。
，对了，你是不是去张村了？我去杀几个鬼子，替王姐报仇。老孙跟王姐都是优秀的中国共产党员，在国家利益面前，我们这些党员早就做好了牺牲的准备。如果你要真想替他们报仇的话，你就得从思想上有转变。自个一个人的时候，好好琢磨琢磨，琢磨我们组织上对你所做的一切。我还是那句话，能救中国的，只有中国共产党。对了，花花现在怎么样？过几天我派人把他接走。刘哥，我会照顾好花花的。王姐临死前把他托付给我，我不能让他失望。这就是池天家。二十二号那天，他会去外地开会，贴身保镖一定会随同前。要仔细辨别文件的真伪。如果一切顺利的话，劳动拿到文件鉴定完毕后，我们会立即接应。
大家只剩下三十秒撤离时间。陈天明，你虽然在外围，但是责任重大。若你发现日军巡逻队提早出现，一定要制造骚乱，拖住他们，或者至少发出警报。没问题。郑先生，咱们上吧。你去啊！不要命了。今天的事儿谁都不许往外说。回去对峙的时候，就说我们在三号队巡查。记住了吗？知道了。知道了。在真的文件上涂毒的。小美，你快去拿到真的文件。现在我们手里有他，不用担心逃不出去。你想干什么？啊？不同意你拿的当人质，赵伟，赶紧去找真的文件。快去！李子聪，有人这里的东西价值连城，但是都是可以用钱买的，一定还有别的保险吧？
记得在行动之前，你答应过我什么吗？可是现在我们别无选择。我们快顶不住了！行了，都别吵了，这是让你们出去的唯一出路。何人かのアキンドを説得し、三十金を売ることに成功いたしました。帝国の核兵器のため、全力を尽くします。ありがたいんですよね。ありがとうございます。ところは、いいこと悪いこと両方ともやってしまったね。どういう意味でしょうか。わかりかねますか。一昨日夜。化学兵器のデータが漏らしてしまった。漏れ。もう余計な話せへん。すぐ家に戻って確認してくれ。一時間後、これは直接お宅まで伺います。去引开他们
怎么样？有身份吗？什么都没有，但看起来不像是日本人。用走。应该是有人听到枪声报警了。魏了，你快走吧。张伟，你应该听铁哥的，走吧。我不会跟你们走的。你如果不走，只会被像他们这样的人杀了。那就让他们来吧。我坚信我是一只能蹦跶到明年春天的蚂蚱。再不走就来不及了。我一定会想办法证明你的清白的，相信我。魏兰，不要再为我冒任何险。你为我付出的已经够多了。我们还要分彼此吗？你的手，没事了这边有尸体。
没时间跟你们废话，别再让我看见。还真是不死心啊！这都是为了你好。照你这么说，我还得谢谢你，这么阴魂不散的缠着我。今天还把夫人一块带来了。张北，其实我们……你们，对，我们，我们就是想找你商量点事儿。今天我也把话说清楚，不管以后你们谁来或者来多少人，在我没有办完我的事情之前，谁也别想把我带走。这恐怕由不得你。你上次也是这么说的。藏着的兄弟都出来了。
别以为我不敢杀你。你要杀了我，我死了，我也要拉着你垫背。<笑>我倒要看看你怎么个拉我垫背法。好，我数到三，咱们一块儿开枪。带上来！霍华不哭。赵天明，你这么做跟日本人有什么区别？哎，赵总，大义不拘小节呀。我们此次行动的目的，不就是为了拯救万千国民？现在该轮到我数了吧？三二，哼，够了！你们眼里还有没有我？再怎么说，蚂蚱大侠也是抗日英雄。郑天明，你要干什么？把枪都放下。听话。子清啊，你要是这么干的话，我只能到王老板那儿如实禀报。小北，这并非是我今天来的北，我来真的是有事要跟你商量。好，把人放了，我跟你谈。放人。放。我要跟蚂蚱大侠单独谈一谈，你们都出去。微兰知道你一直在找日本宪兵队大队长小林春阳，他已经秘密的转移了，我知道他的最新情况。说你的条件吧，我要你帮我一个忙。日本人更换了方案，依然在研究化学武器，这意味着什么你应该很清楚。而且这个化学武器的配方就锁在池田家的保险柜里，我只需要你拿到保险柜的钥匙。这对于你来说并不难吧？只要你能利用好他的女儿，池田英子，你给我钥匙，我就会告诉你小林春瑶的下落，就这么简单。什么货妖术？有人，有人
目标在五百码，大概是四百五十米的距离上。目标如果是跑动，就提前溜出五个身位；如果是走动，提前溜出两个身位。特别是面对移动目标的时候，一定要计算出提前量。张梅，你知道吗？要想成为一个顶尖的
你这个样子出人只能送死，知道吗？你能不能冷静点？没来，照顾好自己啊！张飞。
，让他身体赶紧好起来，看着他别到处乱跑，把枪给好了。明白了。可是这事儿，老杨同志知道吗？都是老杨安排的，大壮跟耗子在吗？在，让他跟我走一趟。快去，好，把枪收好了。傻鬼子带上我呗，没准我能助你们一臂之力呢。你算了吧，你这张脸敌人太熟悉，容易暴露。不行，没事，我我我带着围巾挡上，就当我还你们个人情呗。如果你光考虑还我们人情的话，那还真不用。关键我的狙击枪最适合在楼顶负责接应了。张北，有两点你要清楚，你背着那么大家伙在大街上走。容易暴露不说，你弄出枪响，日本人跟德国人马上就会警觉，那我们这次行动就失败了。这次行动对于我们来说特别的重要，不能有任何差错。还有，你那腿还没好利索，你就在这待着。我好了，铁哥，铁哥，你看，你看，哎，我腿好了，真的。张北，如果你这次能听我的话，你就算还我们的人情，行吗？老孙。咱们分头准备吧。嗯谁都出不去，不行，老弟。如果没有事找干了，下一次就没有办法盗取资料了。没事，老孙，今天的事情我回去向组织上解释。来，准备一包。现在枪声惊动了鬼子，老孙和老铁还在里边。大壮，你跟张北先撤，我去接应他们。好，快走，走，快，耗子。
快，撤！老关，你们快出来！二位兄弟，听好了，我张北一定会把那个东西找回来，以告慰二位的在天之灵。